ఈరోజు ఎంతో మంది జీవితంలో ఎన్నో వీటి విషయాల్లో పరిష్కారం ఎలాగా తెలియట్లేదు ఒక విశ్వాసి అయిన తర్వాత ఒక పోరాటాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఒక విశ్వాసిని బలపడిన తర్వాత సమస్యను ఎలా తేర్చుకోవాలి ఈరోజు సమస్యలు ఉన్నవారు ఇక్కడ ఉన్నారు అవును కదా సమస్యలు ఉన్నవారు ఉంటే ఆమెను అంటారా ఇంతమంది సమస్యలు ఉన్నారు ఎలా సమస్యలను ఎదుర్కొంటాం ఎలా సమస్యను తేల్చుకుంటాం ఒక క్రైస్తవ జీవితం ప్రారంభించిన తర్వాత ఒక విశ్వాసి జీవితం ప్రారంభించిన తర్వాత సమస్యల్లో ఎలా పోరాడగలుగుతాము సమస్యల నుండి ఎలా బయటికి రాగలుగుతాము ఎంతోమంది సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదండి ఎలా తీర్చుకోవాలో తెలియట్లేదండి ఎలాగ ఈ సమస్యను తీర్చుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు ఎవరి దగ్గర సహాయం కలాలో అర్థం కావట్లేదు కానీ ఇక్కడ అపోస్తులైన పౌరులు చాలా చక్కగా రాస్తాడండి ఫిలిపిల్ రాసిన పత్రికలో ఈ సంఘానికి రాస్తూ ఫిలిపిల్ సంఘానికి ఆయన చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు సమస్యలో సమస్యలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకో మాటలు మీకు సింప్లిఫై చేసి చెప్పాలంటే ఒక జబ్బు ఉంది డయాబెటిక్స్ ఉంది లేకపోతే ఆర్థరైటిస్ ఉంది లేకపోతే ఇంకో బీపీ ఉంది బీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది ఇలాంటి జబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తారు డాక్టరు ఈ పలన పలన తగ్గించు ఈ పలన పలన ఎక్కువ చేయి లేకపోతే ఈ పలన పలన మాని లేకపోతే ఈ పలన పలన మాత్ర తీసుకో ఆ రీతికి చెప్తూ అపోస్తులైన పౌరులు కూడా ఇక్కడ మంచి ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నాడు ఆయన రాసిచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్ తగినట్టుగా చూడాలంటే ఫిలిపిల్ రాసిన పత్రిక నాలుగు నాలుగు ఒకసారి చూద్దామని ఎల్లప్పుడు ఎల్లప్పుడు ప్రభువు నందు ఆనందించుడి ప్రభు నందు ఆనందించుడి ఎలాగ ఆనందిస్తామండి మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడు మరలా చెప్పుచున్నాను ఆనందించండి ఈరోజు మనుషులు అడుగుతారు ఎలాగ ఆనందించమంటారు ఎలాగ ఆనందించవచ్చు అది ఎలా కుదురుతుంది అది ఎలాగ అవుతుందండి ఉన్న పరిస్థితుల్లో నొప్పి బాధ వేదన అంటే ఆనందించవచ్చు అంటారు ఏంటి మాట్లాడినారు మనుషులు దూషిస్తున్నారు మనుషులు నిందిస్తున్నారు మనుషులు బాధపరుస్తున్నారు మనుషులు అంటే ఆనందించంటారు ఏంటి అది ఎలాగ ఆనందిస్తామండి అన్ని బాగుంటే ఆనందిస్తాం కానీ బాధలు ఉన్నదప్పుడు ఎలాగ ఆనందిస్తాం ఈరోజు చాలామంది అంటారు అన్ని దేవుడు ప్రార్థనకి జవాబిస్తే విశ్వాసం ఉంటుందంట లేకపోతే విశ్వాసం ఉండదంట విశ్వాసం అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే మనం అనుకుంది జరగనప్పుడు మనం అనుకున్న రీతికి వెళ్ళనప్పుడు మనం ఊహించింది మనకు జరిగేటప్పుడు అప్పుడు విశ్వాసం కావాలి ఏంటి దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు దేవుడు మాట ఇస్తే నెరవేర్చి చూపిస్తాడు ఈరోజు చాలా మందికి ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ అన్న మాట ఆత్మీయ రంగంలో రావాలంటే యు నీట్ హ్యావ్ ద రైట్ యాటిట్యూడ్ దేవుడు వాటిలో చూస్తే ఈ సరైన వైఖరి రైట్ యాటిట్యూడ్ అపోస్లైన పౌలు రాసినాడు ఎలాంటి యాటిట్యూడ్ మనకు కలిగి ఉండాలంట ఆనందించే వారికి ఉండాలంట మరలా చెప్తున్నాను ఆనందించండి ఈరోజు మీరు ఉన్న పోరాటాల్లో మీరు ఆనందించగలుగుతున్నారా ఎందుకంటే ప్రభు సన్నిధిలో వచ్చిన చాలా మంది ఏడుస్తున్నారేమో బాధపడుతున్నారేమో దుఃఖిస్తున్నారేమో నిందిస్తున్నారేమో ప్రభు ఏంటి అని గోల పెడుతున్నారేమో బట్ కెన్ యూ రిజాయిస్ అంటే ఈ ఈ ఈ రిజాయిస్ ఈ ఆనందం లోకం ఇచ్చే ఆనందం కాదండి లోకం ఇచ్చే ఆనందం కాదు లోకంలో చూడండి మనసు బాగోకపోతే కామెడీకి వెళ్తారు సినిమాకి వెళ్తారు లేకపోతే ఏదైనా స్టాండప్ కామెడీకి వెళ్తారు ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళి కొంతసేపు హాస్యం చేసుకుంటే ఒక జోక్ చెప్తే పది మంది నవ్వుతే వీళ్ళు కూడా నవ్వి 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 పొట్ట చిన్న నవ్వి ఇంటికి తిరిగి వచ్చి మరలా రాత్రి అంతా ఏడుచుకుంటారు దాన్ని బట్టి ప్రయోజనం లేదు ఆ తాత్కాలికమైన హాస ఏ ప్రయోజనం కలిగించదు టీవీలో కామెడీలు చూసుకుంటారు యూట్యూబ్లో కామెడీలు చూసుకుంటారు నవ్వుకుంటారు 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 జీవితంలో ఏమైనా పరిష్కారం కలిగిందా లేదు ఇక్కడ అపోస్తులైన పౌలు చెప్తున్నాడు ప్రభు నందు ఆనందించండి మరలా చెప్తున్నాను ప్రభు నందు ఆనందించండి ప్రభు ఉన్నాడు అన్న మాట చూసినప్పుడు ఆనందం లోపల నుండి కలగాలండి నవ్వు కాదు ఈరోజు నవ్వులు కేవలం బయట బయట నవ్వులు కేవలం బయట బయట హాస్యం అలాగే కాదు హృదయం నుండి ఆనందం రావాలంట నా దేవుడు నా తోడు ఉన్నాడు మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న వేస్తానండి మీ దేవుడు మీ తోడు ఉన్నాడు అన్న విశ్వాసం మీలో ఉందా ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నవారు చెప్పగలుగుతారు నా దేవుడు నా తోడు ఉన్నాడు అందుకని బైబిల్ చెప్తుంది ఆనందించండి మీ తోడు ఉన్న దేవుడు నిన్ను కాపాడే దేవుడు నిన్ను భద్రపరిచే దేవుడు ఎందుకంటే ద రైట్ యాటిట్యూడ్ అన్నదప్పుడు ఈ మాటలు కనబడినప్పుడు ఈ మాట మనం చాలాసార్లు చదువుంటాం ఈ ఫిలిపిల్ రాసిన నాలుగో పత్రిక నాలుగు నుండి వచ్చిన నుండి చాలాసార్లు చదువుంటాం ఏడో వచ్చిన వరకు కానీ ఈరోజు ఈ దృష్టిలో మీరు చూడాలని ఆశపడుతున్నానండి ఎలా చెప్తున్నాడంట ద రైట్ యాటిట్యూడ్ సరైన విధానము సరైన వైఖరి ఆ విధానం ఎలాగా ఆనందము రిజాయిస్ ఆల్వేస్ ఎల్లప్పుడు ఆనందము ఎల్లప్పుడు సంతోషము అన్ని సమయంలో అన్ని స్థితిగతుల్లో అన్ని సమయంలో అన్ని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మీరు నిజంగా దేవుడు మీ తోడు ఉన్నాడని మీరు నమ్మితే మీరు ధైర్యంగా ఉంటారండి మీలో ధైర్యం కలగట్లేదంటే దేవుడితో మీరు సరిగా ఉన్నారా చూసుకోండి 
మీకు ధైర్యం కలుగుట్లేదు అంటే దేవుడు మీ పక్కన ఉన్నాడా అని పరీక్షించుకోండి పాపం ఉన్న సమయం దేవుని పరీక్ష మనల్ని అధికంగా అనుభవించలేము ఎందుకంటే పాపము దేవుని దగ్గర నుంచి మనల్ని దూరం చేస్తుంది దేవునికి విరోధమైన మాటలు దేవునికి విరోధమైన తలంపులు దేవునికి విరోధమైన జీవిత విధానము దేవునికి దూరంగా చేస్తుంది ఈరోజు మన జీవితంలో ఆనందం ఎల్లప్పుడూ ఆనందం మరలా చెప్తున్నాను ఆనందించండి అన్నదప్పుడు ఈ పరిస్థితి దేవుడు నా జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితి అధికారంలో ఉన్నాడు ఏ పరిస్థితి ఏదైనా కూడా దేవుడు నాకు మేలు చేస్తాడు దేవుడు ఆయన ప్రేమించే వారికి సమస్తము సమకూర్చి జరిగిస్తాడంట నువ్వు కీడు అనుకుంది కూడా నువ్వు నష్టం అనుకుంది కూడా నువ్వు చేత కాదు అనుకుంది కూడా దేవుడు సమకూర్చి జరిగిస్తాడంట అండి దేవుడు వాటిని తెలియజేస్తుంది ఆనందించండి అందుకని పౌలు అంటున్నాడు కేవలం ఆనందిస్తాం మాత్రమే కాదు కానీ ఆనందంతో పాటు ఇంకోటి ఏమంటున్నాడు ఆరో వచ్చిన డూ నాట్ బి యాంక్షియస్ ఫర్ నథింగ్ దేని విషయమై చింత పడకుడి చింత పడద్దు ఏం పడకూడదంట చింతించద్దు ఈరోజు చింత మనుషుని తినేస్తుందండి చింత అంటే మన తలంపుల్ని తినివేస్తాము చింత అంటే మన తలంపుల్ని బెదిరిస్తాము చింత అంటే మన తలంపుల్లో మనకు నెమ్మది లేకుండా చేస్తాము ఈరోజు మీ మనసులో నెమ్మది ఉందా మీ మనసులో నెమ్మది నెమ్మది ఉందా మీరు తలంచే విధానం సరిగా ఉందా మీ తలంపుల్లో స్టెబిలిటీ ఉందా భయపడే వ్యక్తి చేసే నిర్ణయాలు పొరపాట్లు అండి అవునా కదా భయంతో ఒక మనిషి చేసే నిర్ణయాలన్నీ తప్పుడు నిర్ణయాలు భయంతో ఒక మనిషి చేసే నిర్ణయాలన్నీ పొరపాటు నిర్ణయాలే భయం ఎప్పుడు మనల్ని ఆ పరిస్థితి నుండి ఏదో సర్దుకోవాలన్నట్టుగా చూస్తుంది కానీ మన జీవితంకి ఏది మేలో ఆ నిర్ణయాన్ని చేయనవదు ఈరోజు అపవాది మనల్ని అందరిని భయపెడుతున్నాడు బెదిరిస్తున్నాడు భయం 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 మనిషిని పీడిస్తుంది వెంటాడుతుంది భయం అని చూసినప్పుడు ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి బెదిరించే భయపెట్టే ఆత్మ కాదు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎలాంటి ఆత్మ అంత పరిశుద్ధాత్ముడు శక్తియో ప్రేమయో ఇంద్రియ నిగ్రహం అనే పరిశుద్ధాత్ముడు అంట నేను మీకు పిరిగి తన ఆత్మను ఇవ్వలేదు ఈరోజు పిరిగితనము భయము యాంక్షియస్నెస్ యాంక్షియస్ చింత మనుషుడు చూడండి లేచి ఇంద్ర నుంచి పడుకునేంత వరకు చింత రేపు ఏమవుతుందో 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 మీ చింత యావత్తు ప్రభు మీద మోపండి ప్రభు మీ చింత యావత్తు మోస్తాడని దేవుని వాకిని తెలియజేస్తుంది చింతించద్దు అని దేవుని వాకిని తెలియజేస్తుంది అనుకుంటానండి ప్రభు అంటున్నాడు నీ చింత నా దగ్గర ఇవ్వి నేను నీ కొరకు చింతించే దేవుణ్ణి నీవు చింతించద్దు దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు అలా చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇంకా చింతతో జీవించే వారికి ఎవరు సహాయం చేయగలుగుతారు కదా దేవుడు అంటున్నాడు నీ చింత నా దగ్గర ఇవ్వి నేను నీ కొరకు చింతిస్తున్నా దేవుడు చెప్పిన తర్వాత కూడా లేదు ప్రభా నువ్వు చింతించద్దులే నేనే చింతించుకుంటానులే అనుకుంటానండి ఒక బిడ్డ భారాన్ని మోసుకుని వస్తున్నాడు బరువును మోసుకుని వస్తున్నాడు చూసే వ్యక్తి అంటున్నాడు అది నా చేతిలో ఇచ్చే నేను మోస్తాను నీకు అది బరువు నేను నీ కొరకు మోస్తాను లేదు నేనే మోస్తానని ఈడ్చుకుంటా 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 నడుస్తాంలో ప్రభు ఏమైనా సహాయం చేయగలుగుతాడా వ్యక్తి ఏమైనా సహాయం చేయగలుగుతారా లేదు ఈరోజు ఎంతో మంది వారు భారాన్ని వారే మోసుకుంటూ వారి శ్రమంలో వారే అనుభవించుకుంటూ ప్రభు నాకు సహాయం చేయడేంటండి ప్రభు నాకు సహాయం చేయడేంటి దేవుడు నాకు సహాయం చేయడే దేవుడు సహాయం చేయక కాదు మీరు దేవుని మాట వెనక ఏంటది దేవుని చేతులకు అప్పచెప్పాలంట మన చింతని ఆయన చేతులకు అప్పచెప్పాలంట దేవుని వాటిలో చూస్తే డు నాట్ బి యాంక్షియస్ ఫర్ నథింగ్ నో వన్ థింగ్ నథింగ్ అన్న మాట గ్రీక్లో చూస్తే ఏమని ఉంటుంది తెలుసా నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ థింగ్ అని ఉంటుంది అంతే ఒక్క చిన్న దాని గురించి కూడా చింతించద్దు ఈరోజు ఒక్క చింత చాలు ఎంతో మందిలో అపవాది దాడి చేస్తానికి ఒక్క చింత చాలు అపవాది ఎంతో మందిని తినివేస్తానికి ఒక్క చింత చాలు అపవాది ఎంతో మందిని దోచుకుని పోతానికి ఒక్క చింత చాలు ఎంతో మంది జీవితంలో కలవరం తీసుకొస్తానికి ఒకసారి మరలా మొదటికి చూస్తే రైట్ యాటిట్యూడ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ రైట్ యాటిట్యూడ్లో పార్ట్ ఏ ఏంటంటే రిజాయిస్ ఆల్వేస్ ఎలాగా హౌ డు వి రిజాయిస్ రిజాయిస్ ఇన్ ద వే దట్ గాడ్ విల్ స్ట్రెంగ్తన్ యూ దేవుని ఎందు మనం ఆనందిస్తాము రెండోది దేని విషయమై చింతించకూడదంట ఇప్పుడు వస్తున్నాడు రెండో పాయింట్ కాబట్టి ఎలాంటి యాటిట్యూడ్ ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఎలాంటి మెడిసిన్ ఎలాంటి రీతిగా ఉండాలి అన్నదప్పుడు మొదటిగా ద రైట్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ రిజాయిసింగ్ అండ్ నాట్ బీయింగ్ యాంక్షియస్ రెండోది చూస్తే ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి 
ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్షన్ అక్కడే చూపిస్తున్నాడు అండి ఈ వాక్యంలో అంత మర్మం ఉంది మనం అంత సులభంగా చదివి ముగించేస్తాం అక్కడ యాక్షన్ చూపిస్తున్నాడు ఏ రీతిగా ఆరో వచ్చిన మాత్రం చదవండి దేనిని గురించి చింతపడకుడి కానీ ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విజ్ఞాపన ఫస్ట్ ఇదేంటి సబ్ డివిజను ప్రార్థన దేని విషయమై చింతించద్దు కానీ ఏం చేయాలంట ప్రార్థన ఈ మాట ప్రార్థన అన్నదప్పుడు మీకు ఏం అర్థమైంది ప్రభువా ప్లీజ్ ప్రభువా సహాయం చేయవా ప్రభువా అవునా నో ఎందుకంటే మనం అనుకుంది ప్రార్థన ప్రభు అని నాకు సహాయం చేయి ప్రభు అని నాకు ఇవ్వి ప్రభు అని నాకు దయచేయి ఇదే అనుకుంటాం కానీ అది కాదు అక్కడ మాట ఆ మాట గ్రీక్లో చూస్తే పృష్కనో అన్న మాట ఉంటుంది ఏంటి ఆ మాట చెప్పండి అందరూ పృష్కను పృష్కను అన్న మాటకు అర్థం ఏంటి తెలుసా ద అల్టిమేట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్షిప్ ముందు సాగిల పడతామంట సాగిల పడి ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన పూజిస్తామో ఆరాధిస్తామంట అంటే ఆ మాటకి ఏం చెప్తున్నాడు దేని విషయమై చింతించద్దు కానీ ప్రార్థన చేయనప్పుడు మనం తెలుగులో నేర్చుకుంది ఏంటి ప్రభు నాకు సహాయం చేయి నా చింత తీసే నాకు ఈ వేదన తీసే అంటున్నాం కానీ ప్రభు ఏం నేర్పిస్తున్నాడు అక్కడ ఆరాధించమంటున్నాడు అంట ఆరాధించే శక్తి వేరండి ఆరాధించే భాగ్యం వేరండి ఆరాధనలో ఆయన సన్నిధిలోకి వెళ్ళి ప్రభు నీకు స్తోత్రము ప్రభా నువ్వు ఘనుడివి ప్రభు నా జీవితంలో నువ్వు కార్యం చేయగలిగిన దేవుడివి నీకు వందనంలో నీకు స్తోత్రంలో నిన్ను ఘనపరుస్తున్నాను నిన్ను మహిమపరుస్తున్నాను అంటూ పూజిస్తంలో శక్తి వేరుందంట అంటే ఇక్కడ ఏం తెలియజేస్తున్నాడు నీ చింత అయ్యో ఎలాగా అయ్యో ఎలాగా అయ్యో ఎలాగా ప్రభువా అయ్యో ఎలాగా ఇదే చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి కూడా ప్రభువా ఈ సమస్య ఎలాగా ప్రభా ఈ బాధ ఎలాగా ప్రభా ఈ పొరపాటు ఎలాగా కానీ దేవుడు అక్కడ తెలియజేస్తుంది ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన అనేటప్పుడు వి నీ టు ప్రే అనేటప్పుడు పృష్కోనో విచ్ మీన్స్ వర్షిప్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టు డిమాండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టు ఆస్క్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టు బంబార్డ్ ఎలా చేస్తావు ఎప్పుడు చేస్తావు ఏమి చేస్తావు ఎలా జరిగిస్తావు ఇది కాదు ఆయన సన్నిధికి వచ్చిన వెంటనే చేయాలంటే ప్రభా నాకు సాయం చేయి ప్రభా నాకు జయమవి ప్రభా దీంట్లో బయటికి తీసరా ప్రభా దీంట్లో అది చేయి 
ప్రభు ఐదు చేయి కానీ పౌలు రాసేది అలా రాయట్లే అర్థమవుతుంది ఈ వాక్యంలో సత్యం అర్థమవుతుంది అర్థమే వారు హలేలు చెప్తారా అందుకని ఐఎమ్ ఎంఫసైజింగ్ అగైన్ ద రైట్ యాటిట్యూడ్ ఇస్ బీంగ్ రిజాయిసింగ్ రిజాయిస్ ఆల్వేస్ దేని విషయమై చింతించద్దు దేని విషయమై చింతించద్దని పర్వాలేదే దేవుడు చూసుకుంటాడని వెళ్ళిపోతాం కాదు ఆయన ఆరాధించాలంటే ప్రే ప్రే దట్ వర్డ్ ప్రస్కొను ప్రే ఆయన సన్నిధిలో ఆయన మహిమపరుస్తూ ఆయన గణపరుస్తూ ఆయన ఆరాధించాలంట ఎప్పుడైతే మనం ఆరాధిస్తామో దేవుడు మన కొడుకు ఉద్దేశించిన కార్యాలు ఆటోమేటిక్గా జరిగిస్తాడండి నమ్మేవారు హలేలు చెప్దామా మొదటిగా ఏంటంటే ఆరాధన రెండోది ఏంటంటే సప్లికేషన్ మూడోది ఏంటంటే థ్యాంక్స్ గివింగ్ కృతజ్ఞతా స్థుతులు బేసిక్ ఇక్కడ పౌలు ఏం చెప్తాడంటే ఒక శాండ్విచ్ లాగా శాండ్విచ్ ఎలాగ ఉంటుంది పైన కింద రొట్టె మధ్యలో ఏం పెడతాం అది నీకు చికెన్ శాండ్విచ్ ఎంత చికెన్ శాండ్విచ్ చీజ్ శాండ్విచ్ ఎంత చీజ్ శాండ్విచ్ వెజిటేబుల్ శాండ్విచ్ కానీ పైన కిందే బ్రెడ్ దేవుని దగ్గర కూడా మన ప్రార్థనలు ఎలాగ ఉండాలంటే ఆయన సన్నిధిలో ఆయన మీద ఆధారపడేవారు ఎలాగ ఉండాలంటే ద యాక్షన్ మన యాక్షన్ ఎలాగ ఉండాలంటే నీ డైట్ కావాల్సిన శాండ్విచ్ రెడీ చేసుకో ఆ శాండ్విచ్లో పైన కింద రొట్టె పెట్టి మధ్యలో నీకు ఏం కావాలో పెట్టుకో అదే చూస్తాము వర్షిప్ పైన మధ్యలో చూస్తాము ఏంటి సప్లికేషన్ సప్లికేషన్ అన్నదప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి సప్లికేషన్ మీన్స్ ఆల్సో పిటిషన్ పిటిషన్ అంటే రిక్వెస్ట్ విన్నపములు విన్నపములు పిటిషన్ అంటే అయ్యా నీకు తెలుసు కానీ ఇదిగో నా మనవి ఇదిగో నా మనవి మనం అడగాలని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది చాలామంది అంటారు తండ్రికి ఆల్రెడీ తెలుసు అంటే మనం అడగాల్సిన అవసరమే ఉంది అడుగుతానికి కృతజ్ఞత ఉందా విరిగిన హృదయం ఉందా తగ్గింపు ఉందా విశ్వాసం ఉందా అంటే నువ్వు అడిగేటప్పుడు విశ్వాసంతో అడుగుతున్నావు నీ తండ్రి ఇస్తాడు అని నువ్వు అడిగేటప్పుడు నువ్వు తగ్గించుకుంటున్నావు అడిగేదానికి చాలామందికి మొహమాట అండి మొహమాట పడే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏది దొరకదు అంతే కదా మొహమాట పడే వాళ్ళు చూడండి నేరుగా అడగరు తిప్పి తిప్పి అడుగుతారు చాలామంది అలా రీతిగా ఆ మొహమాట పడి అడిగేవారికి అడిగేవారి దగ్గరికి సర్వే చెప్తారు ఇసుకు వస్తుందంట అడుగుచాను మీ దగ్గరకు వచ్చారు మీ హెయిర్ క్లిప్ కావాలమ్మా మీ దగ్గరకు వచ్చారు మీ బట్టలు బాగున్నాయే ఆ బ్యాగ్ బాగుంది ఆ పెన్ను బాగుంది గంటసేపు నాంచి నాంచి ఆ హెయిర్ క్లిప్ బాగుంది ఇస్తామా అంటే ఇది కావాలంటే అడిగి తీసుకొచ్చు కదా చాలామంది కూడా తిన్నగా అడగరంట మొహమాట పడేవాళ్ళు తిప్పి 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 ఇంక విసిగిపోతారంట ఏం కావాలి అది ఏం కావాలి నేరుగా అడుగు చాలామంది ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కూడా దేవా నీకు తెలీదా మరి ప్రభా నీకు తెలీదా మరి ప్రభా నీకు తెలీదా మరి ఏంటి మరి చెప్పు ప్రభు తెలుసు బట్ దే జస్ట్ బ్రాగ్ బ్రాగ్ మీ ప్రార్థనలు ఎలాగ ఉన్నాయి మీరు పరీక్షించుకోవాలండి సప్లికేషన్ షుడ్ బి హంబుల్ కానీ కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం అండి ప్రభు మనకి అనేక విషయాలు మనం ప్రార్థన చేసింది మనకు అనుగ్రహించే తండ్రి మనకు ఉన్నాడు ఎంతమంది జీవితంలో దేవుడు చేస్తున్నాడు అడిగింది ఇచ్చిన దేవుడు ఉన్నాడు అనేవారు ఉంటే హలేలు చెప్తారా మన స్పందన ఎలాగ ఉంటుంది తీక్కుని లాక్కుని పోతున్నామా లేకపోతే కౌగులించుకుని దేవా థ్యాంక్ యూ అని చెప్పగలుగుతున్నామా ద పవర్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఇస్ సో వండర్ఫుల్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తే శాండ్విచ్ అన్నాను కదా పైన వర్షిప్ మధ్యలో సప్లికేషన్ కింద థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఎందుకంటే సప్లికేషన్ ప్రతిసారి ఏంటంటే యూఆర్ సెయింగ్ థ్యాంక్ యూ ఐ నో యూ విల్ గివ్ ఐ నో యూ ఆర్ గివింగ్ కృతజ్ఞతా స్థుతులు అంట కృతజ్ఞతా స్థుతులు అంట ఈరోజు దేవుని ముందు తగ్గించుకుని అడుగుతానికి ఏ మాత్రమో సందేహించకూడదండి కానీ అదే సమయంలో ఆయన దగ్గర బ్రాగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డోంట్ బి అ బ్రాగర్ గాడ్ డస్ నాట్ లైక్ బ్రాగర్ ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన దగ్గరకు వస్తున్నాము ఆయన బిడ్డలుగా మనకి ఏ మొవాళ్ళు తండ్రి అన్ని ఎరిగిన తండ్రి ధారాళంగా ఇస్తాడు అదే రీతిగా చూస్తే మనం ఎప్పుడైతే మనం పొందుకుంటున్నామో లేకపోతే ముందుగానే కృతజ్ఞతా స్థుతులు తండ్రి నాకు ఇస్తున్నావు నేను నమ్ముతున్నాను ఏసు నామంలో నేను అడిగిన నేను పొందుకున్నాను నేను నమ్ముతున్నాను కాబట్టి నాకు అనుగ్రహించబడ్డాయి ఐ బిలీవ్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఇప్పుడు మరలా ఆరో వచ్చిన చదువుదామండి దేనిని గురించి చింతపడుకుడి కానీ దేని గురించి చింతపడుకుడి కానీ ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత కృతజ్ఞత పూర్వకంగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి దేవుని వాటిలో చూడాలండి దేవుడు మరలా మరలా చెప్తా ఉంటాడు దేవునికి తెలియజేయండి దేవునికి తెలియజేయండి తెలియజేసిన ప్రతి దానికి పరిష్కారం దేవుడు ఇస్తాడంట అంటే దేవునికి తెలియక కాదు కానీ నువ్వు ఏదైతే తెలియజేస్తున్నావో ఆయన చేతులకు అనుమతిస్తున్నావు 
నువ్వు ఏదైతే తెలియజేస్తున్నావో ఆయన చేతుల్లోకి అప్ప చెప్తున్నావు ఏదైతే తెలియజేస్తున్నావు యూర్ సైంగ్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యువర్ హ్యాండ్స్ నీ చేతికి అప్ప చెప్తున్నాను ప్రభా నీవు చూసుకో మనం ఎప్పుడైతే అలాంటి కార్యము చేస్తామో ఎప్పుడైతే ఆయన చేతుల్లోకి అప్ప చెప్తామో అప్ప చెప్తే ఏం కలుగుతాడని చక్కగా తెలియజేస్తున్నాడు చూడండి అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమును మించిన ఆగండి అప్పుడు అన్న మాటకు అర్థమేంటి ఇవన్నీ చేయాల్సింది చేస్తే అప్పుడు ఈ అన్ని ఈ రీతిగా ఉంటే అప్పుడు ఈరోజు చాలా మంది సమస్త జ్ఞానానికి మించిన సమాధానం దయచే ప్రభు అని అడుగుతారు కానీ బిఫోర్ యూ గెట్ ద పీస్ ఆఫ్ గాడ్ యూ నీట్ బీ విత్ పీస్ విత్ గాడ్ ఇఫ్ యూ నీట్ బీ పీస్ విత్ గాడ్ యూ నీట్ ఫాలో దిస్ ప్రోటోకాల్ దేవుడు అంటున్నాడు ఈ రీతిగా నీవు ఉంటే అప్పుడు సమస్త జ్ఞానానికి మించిన దేవుని సమాధానం దేవుని సమాధానము యేసు క్రీస్తు వలన యేసు క్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండును కావలి ఉంటదంట అబ్బా ద పీస్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ గాడ్ యువర్ హార్ట్ దేవుని సమాధానము మీ హృదయానికి ఎలాగ ఉంటదంట కావల్లాగా ఉంటదంట దేవుడు అనుగ్రహించే సమాధానము మీ హృదయాలకి కావాలండి సమాధానం ఉందా సమాధానం ఉందా నెమ్మది ఉందా ధైర్యం ఉందా కలవరి పరిస్థితుల్లో ఏమైపోతుందో అని కలవరి చెందుతూ రేపు ఏమైపోతుందో ఎలా జీవితం ముందుకు వెళ్తుందో రేపు ఏం జరుగుతుందో అన్న భయంతో ఉన్నారా దిగులు చెందుతూ ఉన్నారా ప్రభు మీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఫస్ట్ యూనిట్ హ్యావ్ ద రైట్ యాటిట్యూడ్ మీరు చూసే విధానం సరిగా ఉండాలంట మీరు హ్యాండిల్ చేసే విధానం ద యాటిట్యూడ్ షుడ్ బి రైట్ ఒక సమస్య ప్రారంభంలో ఎలా చెప్పినా అదే చెప్తున్నా ఒక డయాబెటిక్ ప్రాబ్లం లేకపోతే ఏదో ఒక జబ్బు ఉంది దానికి ఏం చేయాలో అది చేయాలి ఇదే రీతిగా మన కలవర జీవితము కలవర పరిస్థితి స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ ఒత్తిడి బ్రతుకు చేతకాని బ్రతుకు పోరాట బ్రతుకులు ఉన్నామా దేవుడు అంటున్నాడు నీకు నా సమాధానం కావాలి నా సమస్త జ్ఞానానికి మించిన సమాధానం నీ సమస్త జ్ఞానానికి మించిన సమాధానము నా సమాధానం నీ హృదయాన్ని కావాలి కాయాలంటే నీవు చేయవలసింది ఉంది అది ఏంటంటే నీవు ఆనందించు మీరు అంటారేమో ఎలాగ ఆనందిస్తాం ప్రభు దేవుడు అంటాడు నీకు విశ్వాసం ఉంటే మాత్రమే ఆనందిస్తావు నీకు విశ్వాసం ఉంటే మాత్రమే యూ విల్ రిజాయిస్ నీకు విశ్వాసం లేకపోతే ఆనందం కలగదు మనుషులు మాట్లాడేటప్పుడు గంతులు వేయగలుగుతున్నారా ప్రభు నందు ఆనందించగలుగుతున్నారా రిజాయిస్ రిజాయిస్ లో నుండి రావాలి బయటికి లాట నుండి రావాలి కేవలం నవ్వుతాం కాదు రిజాయిసింగ్ రిజాయిసింగ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ బీయింగ్ పీస్ హ్యాపీ ఈరోజు మీ జబ్బు ఏంటో చూసుకోండి మీ జబ్బు ఏంటో చూసుకోండి సమాధానం లేని పరిస్థితులు ఉన్నారా దేవుడు అంటున్నాడు ఆనందించు చింతించండి ఆరాధించు ఆనందించు ఆరాధించు దేవునికి మనం పిల్లలు తెలియజేయి తగ్గించుకో తగ్గింపు తడుగు ప్రభా నీకే తెలీదా అలాంటి అన్ని పక్కన పెట్టి ప్రభా ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఎప్పుడన్నా మనుషుల్ని ప్లీజ్ అన్నారా అయ్యో ఎందుకన్నా అండి పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు మనుషుల్ని ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజే కదా చాలామంది అడుక్కున బ్రతికే దేవుని దగ్గర ప్లీజ్ అను ఆ దేవుడు ఉంటే ఎందుకు అడగాలి ఇచ్చేయాలి కదా నో హంబుల్నెస్ హ్యూమిలిటీ తగ్గింపు దీనత్వం ఎక్కడ ఈ సమయంలో లేచి నిలబడి ఇప్పుడు మనం ఈ పని చేయబోతున్నామండి ఐ యు రెడీ ఫర్ ఎట్ ఎక్కడ దేవుని ఎంత ఆనందిస్తూ ప్రభావానికి వందరములను చెల్లిస్తూ ఆయనకు స్థుతి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఆయన గణపడుతామా అండి రిజాయిస్ దేవుని ఎంత ఆనందిద్దామా ఇందుకు నా ప్రాణమా నీలో నువ్వు ఇందుకు సోలిపోతున్నావు నిన్ను బలపరిచే దేవుడు రక్షించే దేవుడు మేలు జరిగించే దేవుడు ఉన్నాడు కదా ఆనందించు 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 ప్రభు చేసిన కార్యాలని జ్ఞాపకం చేసుకోదమ్మా ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఆయన చేసే కార్యాలు ఎంత ఘనమైనవి ఆయన చేసే కార్యాలు ఎంత అద్భుతమైనవి ఆయన భూమి ఆకాశాలు సృష్టించిన సృష్టికర్త కదా నీ కొరకు చిన్న కార్యాలు చేయలేడా నువ్వు అడిగి ఊహించే వాటి కంటే అత్యధికమైన కార్యాలు జరిగించే దేవుడు కదా ఆయనకు వందనాలు చెప్తూ ఆయన స్థుతిద్దామా ప్రభు నీకు వందనలు అయ్యా నీకు కోట్లాది వందరములు అయ్యా ఎంతగా నీకు కోట్లాది స్థుతులు చెల్లించినను నువ్వు చేసిన మేల్ని మేము వివరించలేము ప్రభా నువ్వు అద్భుతకరుడు అయ్యా నువ్వు ఆశ్చర్యాలు జరిగించే దేవుడు అయ్యా ఏహమందు పరమందు నీకు సాటి ఎవరున్నారయ్యా నీ బిడల జీవితంలో సమస్తము మేలు చేసే దేవుడు అయ్యా బహుగా ఘనమైన కార్యములు జరిగించే దేవుడు ఓహ కన్నని కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అయ్యా నువ్వు చేసే మేలు మేము లెక్క పెట్టలేము ప్రభా అయ్యా ఎన్ని మేలు చేసే దేవుడు అయ్యా ఈరోజు మా జీవితంలో దేనికి చింత ఉండనవద్దయ్యా దేనికి కలవరం ఉండనవద్దయ్యా 
దేనికి భయం ఉండడం వద్దు ప్రభా దవ ఈ రోజు నీ బిడ్డలు జీవితంలో సమాధానం ఉండాలయ్యా మేము చేయవలసింది చేస్తే అప్పుడు సమస్త జ్ఞానానికి మించిన సమాధానము దవ ఎప్పుడైతే నీ ఎందు ఆనందిస్తామో ఎప్పుడైతే దేని ఎందు చింతించక ధైర్యంగా నీ మీద మా భారాలు మోపి ప్రభా నిన్ను ఆరాధిస్తామో ప్రభా ఎప్పుడైతే మా మనవుల్ని నీ సన్నిధిలో తెలియజేసుకుంటో నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులతో మా విన్నపంలు తెలియజేసుకుంటామో ప్రభువా అప్పుడు సమస్త జ్ఞానానికి మించిన సమాధానము కదా ప్రభు ఈ రోజు ప్రతి హృదయంలో కావాల్సిన ధైర్యం దయచే నెమ్మది దయచే దేనికి కలవరపడని వారుగా దేనికి బెదరని వారుగా దేనికి దిగులు చెందని వారుగా అన్ని విషయంలో ధైర్యవంతులుగా జీవించే భాగ్యము దయచేమని వెడుకుంటున్నాను ప్రభు ఈ రోజు మా పక్షాన నువ్వు అంటే మా భయం ఏంటి ప్రభు అయ్యా మా జీవితంలో సమస్తము మేలు జరిగించే దేవుడు మా జీవితంలో సమస్తము సమకూర్చి జరిగించే దేవుడు నువ్వు అడిగి ఊహించి వాటి కంటే అత్యధికమైన కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అయ్యా దేవా నీవు ఘనుడైన దేవుడు ఈరోజు నీ ఎందు మేమేమై ఉన్నామో గ్రహించుకున్న వారుగా నీవు సిలువులో చేసిన కార్యాన్ని గుర్తెరిగే వారుగా నువ్వు అనుగ్రహించే శక్తి ధైర్యము నెమ్మది కలిగి జీవించు వారుగా ఇహ పరమందు అయ్యా నీకు సాటి ఎవ్వరూ లేదనేది మేము గుర్తెరుగుతాం దేవ నిన్ను ఎల్లప్పుడూ ఘనపరుస్తూ నీలో ఘనతలో నిన్ను ఘనపరుస్తూ కలిగే శక్తిని మేము పొందుకుని జీవించే జీవితంలో మాకు దైత్యమని ఊడుకుంటాము ఈరోజు ఈ ఆరాధనలోకి అడుగుపెట్టిన వారు ఈ లైవ్లో వీక్షిస్తున్న వారు దేవ భారం ఉండకూడదయ్యా బాధ ఉండకూడదయ్యా అయ్యా బూడిదకి ప్రతిక పూదండని ఇచ్చే దేవుడు అయ్యా దుఃఖముకి ప్రతిక ఆనంద తైలాన్ని ఇచ్చే దేవుడు అయ్యా అయా మా సమస్యలను బాధలను అన్ని కొట్టివేసి మాకు వాగ్దానాలు ఇచ్చి వాగ్దానాలను నెరవేర్చి అయా మా జీవితాన్ని సంతృప్తి పరిచి ధైర్యపరిచి ఆనంద సంతోషాలతో నడిపించే దేవుడు అయ్యా నువ్వు నువ్వు మాటిస్తే నెరవేర్చే దేవుడివి నువ్వు మాటిస్తే నిక్ష అక్షరాల నెరవేర్చే దేవుడు అయ్యా దేవా నువ్వు ఎంతైనా చాలిన దేవుడివి ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు అయ్యా అయ్యా నీ సమాధానము మందరి హృదయం అనుగ్రహించి నీ ధైర్యము మా అందరి హృదయంలో అనుగ్రహించి మమ్మల్ని అందరినీ నీ సాక్షులుగా నిలబెట్టమని వేడుకుంటూ నా జరైడని ఏసు నామములు అడిగి వేడుచు నామ తండ్రి ఆమె